हल्ली तेंची पर्सनल मॅनेजमेंट फार चांगली होती ते लोकांना समजून घ्यायचे त्यांच्याबरोबर काम करायचे स्वतः आणि आजच्या याच्यावर सारखं नाही की आय जस्ट वॉन्ट रिझल्ट आणि अशी अशी काही स्लोगन वगैरे नव्हती त्यांच्यावर बसून त्यांच्या डिफिकल्टी सो ऐकून घेऊन त्या सोडवणे त्यांच्याबरोबर काम करणे आणि कुठल्याही अशा अवास्तव टार्गेट्स न देता एक त्यांच्याकडून काम करून घेण्याची जी कला होती ती अत्यंत चांगली होती आणि त्यामुळे मला वाटतं ही वॉज मोस्ट सक्सेसफुल अँड पॉप्युलर लिडर म्हणजे माझ्या बघण्यातला आणि मी त्यांच्या खूपशा गोष्टी फॉलो करायचा प्रयत्न केला त्यांच्या इतका काही मी पॉप्युलर होऊ शकलो नाही पण बऱ्याच गोष्टी मला मला मी त्यांच्या फॉलो करत असे आणि त्याचा फायदा झाला आणि दुसरी आणि सगळ्यात महत्त्वाची किंवा माझ्या दृष्टीने शेवटची गोष्ट सांगायची होती म्हणजे त्यांच्या एक स अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट अशी होती की त्यांचा प्रत्येक गोष्टीला प्रोफेशनल अप्रोच असायचा आणि तो फार महत्त्वाचा असं मला वाटतं आमच्यासारख्या ऑर्गनायझेशनमध्ये विशेषतः आर एन डी लॅबमध्ये आता इंडियामध्ये खूप आर एन डी लॅब्स आहेत सारखा आता तुम्ही परवा वाचत असाल की डिफेन्स लॅब डिफेन्स आर एन डीमध्ये खूप प्रॉब्लेम्स झालेले आहेत सी एस आरमध्ये खूप प्रॉब्लेम्स होते आणि या सगळ्या प्रॉब्लेम्समध्ये एक गोष्ट मेनली जी लॅकिंग होती आहे ती म्हणजे हा प्रोफेशनल अप्रोच ते जेव्हा डी एस टी पुढे जेव्हा ते गेले तेव्हा मी बाय द टाईम मी सॅटेलाईट प्रोजेक्टवर शिफ्ट झालो आमच्या आर्यभटा प्रोजेक्टच्या वेळी ते यायचे बंगलोरला आणि माझे खूप वेळा मिटिंग्स व्हायच्या नंतर डी एस टीला गेल्यानंतर रामन रिसर्च इन्स्टिट्यूटसुद्धा त्या डी एस टीखाली यायचे त्यामुळे ते तिथे बंगलोरला बऱ्याच वेळा यायचे आणि माझी भेट व्हायची त्यावेळी मी आम्ही ह्या इन्साईट प्रोजेक्टसाठी काम करत होतो जे हवामान खात्यासाठी सॅटेलाईट्स करत होतो त्या याच्यासाठी आणि मग त्याच्याविषयी बारीक बारीक जाणून घेण्याची त्यांची खूप इच्छा असायची की हा मीटर हा मीटर काय करतो हा वी एच आर मीटर म्हणजे काय यांनी हा डेटा किती रिझोल्युशनला मिळेल किंवा किती फ्रिक्वेंटली मिळेल त्याची फ्रिक्वेन्सी काय असेल आणि खूप वेळाला काय आहे की हवामान खात्याचा म्हणजे हा जो एकूण प्रेडिक्शन प्रकार आहे तो खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे त्याच्यामध्ये खूपशा गोष्टी येतात की फ्लूड मेकॅनिक्स असतं हीट ट्रान्सफर असते फ्लूड फ्लो असतो आणि थर्मल बॅलन्स असतो तर त्या खूपशा गोष्टी आमच्याकडे सुद्धा आम्ही ह्याच्यासाठी वापरत होतो त्यामुळे त्यांना एक प्रकारचं भयंक उत्सुकता असायची आणि एक अर्ज होती की हे सगळं आपल्याला बदलायला पाहिजे पण थोड्याफार प्रमाणात असं होतं की हे ही जी बाकीची खाती होती त्या मानाने आमच्याकडे इस्रोमध्ये इट इज अ न्यू डिपार्टमेंट आणि इट इज मोल्डेड इन ए परफेक्टली वेल गायडेड रूट त्यामुळे आमच्याकडे तसा एक त्यांना जो सहभाग मिळायचा किंवा त्यांच्या अपेक्षाप्रमाणे जशी कामं व्हायची तशी मला वाटतं नंतरच्या आयुष्यात त्यांच्या दृष्टीनं होत नव्हती त्यामुळे तसा एक मला त्यांच्या बोलण्यातून सूर जाणवायचा पण त्यांचे प्रयत्न अशी अखंड चालू असायचे आणि त्याचं एक म्हणजे त्या संदर्भात अशी जी मला शेवटची गोष्ट सांगेल हा जो प्रोफेशनल अप्रोच होता की तुम्हाला दिलेलं काम तुम्हाला दिलेली जबाबदारी तुम्ही स्वतःच्या स्वतः करणं कोणीही फॉलोअप न करता कोणी तुम्हाला रिमाइंडर न देता कोणी मॉनिटर न करता ती जबाबदारी पार करणं हे फार महत्त्वाचं आहे आणि ही गोष्ट मला वाटतं त्यांच्या आयुष्यातली किंवा त्यांच्या ह्याच्यातून मी शिकलो आणि ती अत्यंत महत्त्वाची आहे मला असं वाटतं की आपल्या सर्वांनीसुद्धा अशा गोष्टी लक्षात ठेवून आपला जिथे जिथे संबंध येतो किंवा आपल्याला जेव्हा काम करत असतो त्या गोष्टी जर आपण थोड्याशा आचरणात आणू शकलो हे जे प्रोफेशनलिझम म्हणतो की मला मी इथे काम करतो आहे आणि हे माझं काम आहे मग कोणी मॉनिटर करतो न करतो मला कळेल किंवा माझ्या बेस्ट अपॉबिलिटी आय वील शूड बी एबल टू डू दॅट मला वाटतं अशा काही गोष्टी ज्याच्याकडून आपण जे शिकलो त्या जर आपण फॉलो करायचा प्रयत्न केला तर तीच खरी श्रद्धांजली होईल थँक्यू